So unit one, part four is going to about say about keys and functional dependency. Keys and functional dependency is the main part on your unit four. So what is key? First key na hain patarla. They play an important role in relational database. Relational abhi ngrapo tables. So collection of tables a group andra na call it as relational database. And the data, relational database la keys. Play a very important role. What is the purpose of that particular key? Is they are going to identify unique rows from the table. Unique row, that is, taniya, tanitovama, or a particular row, matto on the table, or in the identify panra kaga keys are used panro. And also at the same time, it is going to establish the relationship among tables. Tables kula erka kuriya relationship apatiyum base erka na key use panro. So, in the types of keys erka na first is first and foremost. Key na ve primary key na. So primary key na ena abdi na. It is a column. Ungle already na so leke key abdi na column. So primary key is a column or a set of columns in a table that uniquely identifies tuples in that table. Tables leke ka kuriya rows the unique ka identify pandrat kitha primary key. And next one is super key. Super key abdi ingra da po primary key madhuri eda. But inga vande one or more columns are one the group one more. that is uniquely identifying the rows in a table third one we call it as the candidate key candidate key is that a super key with no redundant attribute redundant redundant in the sense repeat aha kudi information illama irukuma so or attribute la repeat aha information illama irunduchu da that particular key is called as candidate key and fourth one alternate key out of all the candidate keys, only one gets selected as primary key. Remaining key is not as alternate or secondary keys. In the particular candidate key, la, candidate key na ano sonna abe na redundant information. Illa ma irukra oru key na candidate key sonno. And the madri ana candidate key la, yella keyso will not be selected as a primary key. Oru key matto na select panno. So mitche irukra kodi key is you call it as alternate key. And next one is composite key. As the name indicates, it is a super key. Madri yeda composite ng rapa group panna poringa that consists of more than one attribute uniquely identify rows in the table. Kitta that is super key and composite key yung one na. And the next is foreign key. As I said, it is going to establish relationship. In the relationship established panna ko na kani pa na foreign key table. So foreign key is or the column in a table that points to the Primary key of another table. Primary key or key la erka kudiya. Primary key or table la kudiya primary key in or table la will act as the foreign key. That is also said to be a cross reference. And the mari erka rata foreign key which is the number identifier one. So these are the types of keys. And every table in the database should have a primary key which uniquely identifies an entry. If we previous na manariya types of keys paato, adil la over table layum paatinga bina database in the sense collection of tables adal over pat table erka na pat table layum kanti pa oru tani tani primary key irukono. What is the purpose is to uniquely identify an entity. Entity abina row tuple. So next one, the each table has other columns that do not make up the primary key for the table. Oh, I already have plus some more examples. So now, student number, register number, name, subject number, na raya arukun. So now, you have primary key. You have your student register number. Write it. Think. Now, the table are going to be all the columns. That column is called as the non-key columns. And the table of all the columns are written. Now, all the columns are unique. Are there? Repeated information or grammar or so. So unique or whatever that you are primary key is told. Ring. That's why we have already our examples. So, register number. Need to think. Now it is unique. And the register number, you guys are not only here. Not only you guys, the register number is there. Where are you? Class two, Anita. Now, two Anita. You can name one or two. And the register number is where where you are. So that is called as a primary key. So on the particular register number, that is. And the table are put in the columns. That is, your name, your age, your date of birth, your phone number. In the many data are put in the columns. You call it as non-key columns. And the non-key columns are functionally dependent on the primary key column. And the non-key columns are dependent on the primary key. 
அப்பதான் வந்து கரெக்டான டேட்டா எடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிதாங்கிற நேம்ல ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா செகண்ட் இருக்கிற பொண்ணோட டேட்டா கரெக்டா வேணும்னா அந்த பொண்ணோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வச்சா அவளோட டேட் ஆஃப் பர்த் எடுக்கலாம் அவளோட போன் நம்பர் எடுக்கலாம் இதுவே ரெஜிஸ்டர் நம்பர் எல்லாம் நீங்க மொத்தம் அனிதான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணுக்கு பதிலாக அந்த பொண்ணோட ரெக்கார்டை நீங்க பாத்துருக்கீங்க சோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக தான் யூனிக் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்ம வந்து டேட்டா பேஸ்ல மெயின் ஃபங்க்ஷனா சொல்றோம் primary key in data so what is a primary key it is a column or set of columns in a table that uniquely identifies rows in the table thirumba so adhe definition da unique identification kaga tha primary key use pandrom so student table is example in the table la pathinga na you have three columns student id student name and student age moonu particular columns irukku in the particular column table la how you will say the particular key as a primary key na student id column because it uniquely identifies each row of the table for example in the table la 101 102 this is a chinna sample table da so uh, in the madri information in the table la irukku appadina 101 102 103 104 4 4 values irukku na idu da unique a irukku idula vande enna madriyana data kalandu kuda ore mari irukkaradhu kuda varalam so this is called as the primary key and other columns are called as the non key columns so value of the primary key should be unique for each row of the table unique ada irukano and they should not contain duplicate values and they should not contain null duplicate avum irukka koodadu null avum irukka koodadu idukku or rule na ungalku first class la sonna can anybody able to remember that rule primary key value should not be null and it should not contain any duplicate values as a core one of the rule yaar achu nyabam iruka integrity rules nu solittu ana sonna entity integrity rule so primary key is not necessary to be a single column more than one key can also be said as a primary key kandipa in the adathila idu mattum da primary key nama solla mudiyadu we can combine combine panni kuda nama eduthukalam adha 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 topic la paaka porom so super key abina next one is a set or one of more columns to uniquely identify rows in a table set a group panna poringa For example, this is our table, employee SSN number, employee number, employee name. This is our inner table. SSN number is called a social security number. It is widely used in foreign countries. If we have a number, we have a number. An employee number, employee name. This is our table. Now, what do you want to do? Set or one of more columns. One set. Set theory is one set. One set or one of more columns. One set. One set theory is 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 one set. இந்த செட்டுக்குள்ள ஒரு எலமெண்ட் இருக்கலாம் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கலாம் மூணு எலமெண்ட்டும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறத சூப்பர் கேனு சொல்றோம் சோ எம்ப்ளாயி எஸ் எஸ் என் நம்பரை மட்டும் வைக்கலாம் எம்ப்ளாயி நம்பரை மட்டும் வைக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணலாம் இந்த எஸ் எஸ் என் நேம் கூட எம்ப்ளாயி நம்பரை கம்பைன் பண்ணலாம் மூணையுமே சேர்ந்து வைக்கலாம் எம்ப்ளாயி நம்பர் எம்ப்ளாயி நேமும் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி தனித்தனியா நீங்க ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக குரூப் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய செட்டை தான் இப்போ இட்ஸ் அ சூப்பர் கீ அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ என் இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த செட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இட் இஸ் யூஸ் டு யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை ரோஸ் ஆஃப் த திஸ் எம்ப்ளாயி டேட் எது எடுத்தீங்கனாலும் யூனிக் ஐடென்டிபிகேஷனா தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் கேண்டிடேட் கீஸ் ஆஃப் செலக்டட் ஃப்ரம் த செட் ஆஃப் சூப்பர் கீஸ் நெக்ஸ்ட் கீ வந்து கேண்டிடேட் கீ இந்த இந்த பர்டிகுலர் செட்டை தான் நம்ம சூப்பர் கீனு சொன்னோம் இல்லையா இந்த சூப்பர் கீல இருந்து ஒரு கீயை மட்டும் எடுக்கிறோம்னா அதுக்கு பேரு தான் கேண்டிடேட் கீ சோ அதோட ஒரு கீ மட்டும் சூப்பர் கீல இருந்து எடுக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் மினிமல் சூப்பர் கீஸ் வித் அட்ரிபியூட் ஒரு கீ மட்டும் எடுக்கிறீங்க சோ இதுல உங்களுக்கு குரூப்பா நிறைய செட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரே ஒரு செட் மட்டும் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கேண்டிடேட் கீ சோ இங்க என்ன எடுத்திருக்காங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா எம்ப்ளாயி எஸ் எஸ் எனும் எம்ப்ளாயி நம்பரும் one of these two sets of candidate keys as all other sets are having redundant attributes that are not necessary for unique identification so idhula vandha pathinga na redundant identification illama unique a irukiradhu employee ss nu employee number the third column ah vandha unique a identify pandra kedutirukka because idhula name ngiradhu repeat aagala innor entry neenga d nu kuda pollaam innor entry neenga b nu kuda pollaam name la so adha pola sonna mari plus rendu anitha irukla so the name nu varadhu omit pannalam இந்த எஸ் எஸ் நம்பரும் எம்ப்ளாயி நம்பரும் சிங்கிள் சிங்கிளா இருக்கும் மீட் பண்ணலாம் 
and adutathu ingeyum name vandathu ingeyum name vandathu so unique identification ngrappo idhu da employee number um uh, ssn number um employee number so idhu tha nama vandathla candidate in solrom it is also called as minimal super keys yen vandha nama name edukala appadina it will some time contains redundant information class randa anitha irukadanaala nama name vandu neenga sorry and anita illa naana example ku a nu varanga ti solittu pan just don't mistake that redundant abingrappa and name nama undu omit pan next is foreign key foreign keys are the columns of a table that points to the primary key of another table oru table irukku kudiya oru column innoru table irukku kudiya primary key a point pannuchuna that we call it as a foreign key so it acts as a cross reference between tables tables ku nadula they will act as a cross reference so we will see two example table one is course enrollment table another one is student table course enrollment la you have course id and student id as a columns and student table la student id student name and student age these three are the columns so relation kudukunu appadina in the definition parunga column points to the primary key of another table so in the edathila edha neenga foreign key ah vechukka mudiyum can anybody answer konjam yosichinga na podu ஒரு டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய காலம் இன்னொரு டேபிள்ல பிரைமரி கீயா இருக்கிறத தான் ஃபாரின் கீனு சொல்லுவோம் கேன் எனிபடி எபிள் டு சேமி விச் வில் ஆக்ட் பர்டிகுலர் கீ வில் ஆக்ட் ஆஸ் பிரைமரி கீ இன் ஒன் டேபிள் அண்ட் ஃபாரின் கீ இன் அனதர் டேபிள் இந்த ஸ்கிரீன் பார்த்தா யாருக்கு நல்லா தெரியுது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஓகே யாரு ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இன்னொரு <laughs> so the student id in the course enrollment table is a foreign key as it points to the student id as the primary key in the student table so hope you understand the difference now key na enna primary key na enna candidate key na enna super key na enna foreign key na enna next is composite key so composite key consists of more than as composite na enna group tha so more than one attribute to uniquely identify rows we will take an example from the sales table indla vandu you have four columns four columns irukku customer id order id product code product count ipo ungalku column na enna purinjiruchu illaya idella nda column nu solra naalu column irukku naalu rows illa data entry potrukom so idil irundhu rendu particular key vandu composite nu solrom customer id and order id this is called as a composite attribute combine pandringa group pandringa out of all the candidate key only one gets as a primary key remaining keys are known as alternative or secondary keys ungalku first day sonna mari athana key layum unga or table ethana key irundhuchuna indha key la ellame will not act as a primary key so remaining keys indha mari remaining keys irukku illaya that will called as the alternate or secondary keys yeah ipo adha na mention pandran appadina that is a main important point in dependency functional dependency ingra or thani important concept database la irukku and that functional dependency is the base for normalization so and the rendu ku romba mukkiyamaanadhu vandu pathinga appadina in the non keys tha non keys abingiradhu enna na other than the primary key so adhu ungalku nalla difference purinjikonga so ipo or table eduthukom adhe mari idhula two candidate keys irukku one is employee id one is employee number employee id ya vandu primary key ya select panniteenga appadina the remaining key in the employee number irukum illaya idhu vandu act as the non key column so in the non key column da functional dependency la nama use pannom ungalku difference nalla purinjirukku nu nenikira employee id employee number appingra candidate key eduthittalum idhil primary key ya edhu irukumo onnu da unique ah da irukiradha primary key so ஒன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொன்னு பேலன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் செகண்டரி கி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் செகண்டரி கி அப்படிங்கறது அதோட டெஃபினேஷன்
Okay, either very cool. Now we'll look at the examples. It is being generalized. Now I will get into your prescribed textbook. Look at the example. Can you be able to view the screen properly? Invoice number, invoice date, customer number, item number, customer name, item name, item price, quantity. In the Mari full table, block columns. In the table pair, call it as invoice. So it does not have any single column that can uniquely identify entity. So invoice number of motto ni edka mudi man pata mudi a the yana in a thousand one thousand one in a repeat iter. Customer number you edka mudi a number in varadana elatim edit the clanger the kadaya. For example, on a student table or register number, unique identity, register number edit the clan, the clan, the clan, so none. Adem concept you can't able to apply them generalized. Puduana Vishuna Namasola Mudia. Yan Pathinga invoice number Pathinga one 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 repeat iter, customer number repeat iter, item number repeat iter. So either Namanamar primary key at a poem in the table of Portovarico, single column Kadayad. Yabina invoice number or invoice number putting in a and the invoice clerk invoice in the sense what bill madri or a bill in a path product Angrina and Patho information and invoice number Lerco. So on that you can't be able to say invoice number as a unique identity. Adhe mari customer number abdin pating na customer number abdin kraunga. One bill matu poda matang. Inne kini ono mangala. Patta mani koru product mangala. Patrema poyte evening four o'clock koru product mangala. So on that level customer number one they may have many invoices. So on that level you can't put it as a primary number, primary key. And adha the item number. It may appear in more than one invoice and uh, item number in report. Bolt in the thing and the three of being the item number and the china or customer matter on the bold item among the matana may not appear in one. So other than a unique in Solam Mudia. So the table should have a composite primary key. The composite primary key in an invoice number and item number. So in the invoice number room, in the item number room. In the under you group panita namavanda composite primary key and the defined one. So invoice number and item number in the under saying that the composite primary key have been in the number sold in the table of the it does not have unique. So we are combining. Uh, so all other columns in the under column, the matta column, they do not constitute the primary key or the non key columns and they are dependent on the primary key. And if the item name and everything, it depends on the item number and the invoice number. Item price and everything, it depends upon these two columns. Quantity and everything, it depends upon the other two columns. If you look at the primary key, you can set the primary key. If you set the primary key, you can set the table of the primary key. You can set the primary key. You can set the columns. You can set the columns. That particular key we will be setting called as non key columns. So, this is the first Keys, keys, keys. So, next we are going to see about an important concept called FD, that is functional dependency. Functional dependency, as the name indicates, dependent on one item or one particular entity, you know, dependent on it, I call it as functional dependency. It is called as a relationship that exists between the multiple attributes of a relation. Multiple attributes. Multiple attributes in the sense of a table or kudia, columns kula, irka kudia relationship attributes na columns in abar konanikra, first class as on. So other pati paste rada, FD. As you already know, EF coding researcher da on the relational model kind of which our uh, research panic so on and so like. So in that claim, the FD concept is given by EF code. Technical definition is a relationship between two attributes, typically between the primary key and other non key attributes within the table. There are multiple attributes in sold role. Multiple attributes are primary key or other non-key attributes. And it also being set as a type of constraint existing between various attributes of a relation. And it is used to define various normal forms. Normal forms are defined for the number use panel. So if P is a relation with A and B attributes, a functional dependency between these two attributes is represented as A implies B. In the Maritha Namavanda defined Pano. A A Apringra in the relation dependent on this or a table la relation la Yangra column dependent on Bingra column. Apringra is the definition. 
So it is like A. It is called as a determinant set, and B is called as a dependent attribute. A is the determinant. That the dependent pani tam B irukun garadnala. B is called as a dependent. Sar dhirukudena arka. So in the technical as solan obi na A is functionally <coughs> sorry A functionally determines B. <coughs> B is functionally dependent on A. B teriyano na onak A teriyano na. So that is called as a functionally dependent on A. So a functional dependency in our way is denoted by an arrow symbol. Each value of A is associated precisely with one B value. A ke B no or value dam precise an associate ayer kum. As trivial if B is a subset of A. So is the one that A implies B no na masolala means that. Left hand side attribute determine the value of the right hand side attribute. It is not deter functional dependence or a technical definition. Now we will see the example. Employee table on our record. Employee ID and employee name. In the end of column record. Now we will see the example. Functional dependence in a way. It is going to speak about the relation that exists between the columns. For a table or a column. For a column. For a column. For a column. इनवाजिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्टर्जिस्ट
இன்னொரு நான் கீ காலம் தான் உள்ள வருதுனா தட் இஸ் कॉल्ड एज ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी so these three types of dependencies purinjada total partial and transitive total na ellame non key column apdingrappo sorry partial ngrappo part of the primary key transitive ngrappo another non key column so this is the definition of full dependency a dependency is said to be full if only if and only if the determinant of the dependency is either a candidate key or a super key determinant na ana in the idu than determinant இது வந்து இட் ஷுட் பி எய்த கேண்டிடேட் கீ ஆர் அ சூப்பர் கீ எக்ஸ் வந்து கேண்டிடேட் கீ இல்ல சூப்பர் கீயா இருக்கணும் ஒய் வந்து ஷுட் பி தட்யூட் பிரைம் ஆர் நான் பிரைம் பிரைமரி கீயா இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் இந்த ஃபுல் டிபெண்டன்சி வில் ஆல்வேஸ் காஸ் ஜீரோ பெர்சன்ட் ரிடெண்டன்சி பிகாஸ் வி நீட் நாட் டு எலிமினேட் ஃபுல் டிபெண்டன்சி ஜீரோ பெர்சன்ட் ரிடெண்டன்சினா டூப்ளிகேட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்காம இருக்கிறதா ஃபுல் டிபெண்டன்சி நெக்ஸ்ட் இஸ் பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி If a non-prime or non-key attributive relation is dependent on only a part of the candidate key, such dependency is defined as partial. So, x is the determinant of the subset of the candidate key, and y is the non-prime. So, if a part of the x is dependent on the i, that we call it as partial dependency. Uh, in the partial dependency when the if you need that relation should have at least one of the candidate key as a composite key and the candidate key vandu kandipa composite key a irukum ana adhe samayathila the partial dependency will cause redundancy so they should get eliminated unga table la partial dependencies illama irukum transitive non key dependent on another non key so x abingiradhu non prime y ingiradhu non prime So in the random and non-key column, in our non-key column, we depend on it. Because we call it as transitive. And if I in the transitive dependency, you will, will cause redundancy in the table, and it should also be eliminated. So full dependency, matto irunda matto na, ungle kenda prachniyu me illa. In the partial irunda alun siri, in the transitive irunda alun siri, it should be eliminated. And the table lay the random irka kuda. So, how do you do it? How do you eliminate it? The concept is called as normalization. Normalization is a concept that you will study in your forthcoming unit level. Good topic. So, functional dependency, it avoids a data. It avoids a data redundancy. Data redundancy, redundancy. So, repetitive information. What do you say? 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 same data should not be repeated at multiple locations in the same database anita ku idu dhaan date of birth appadina and the date of birth vandha and the database la thirumba 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 neraiya edathila varakoodad multiple locations la same data varakoodad same database la puridha ungalku redundancy enna na ore data ore database ku la neraiya edangal la save aagakoodad store aagakoodad அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தட் யூ கால் இட் அஸ் டேட்டா ரீடண்டன்சி அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன சரி அது இருந்துட்டு தான் போகுது அதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் வில் குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா குவாலிட்டியை டீக்ரேட் பண்ணிவிடும் ஸோ அதை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுங்கிற கான்செப்ட் தான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி வச்சு பண்ண போறோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி நம்ம யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் இட் அலோஸ் கிளியர்லி டிஃபைன் மீனிங்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேசிஸ் ஒண்ணும் வேணா வள 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 குள 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 நான் எதுவுமே சொல்ல இதுதான் கீ இப்படிதான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்ன எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதா பங்கல் டிபெண்டன்சி கிளியரா டிஃபைன் பண்ணும் டேட்டா பேஸ்ல என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஐடென்டிஃபை பேட் டிசைன்ஸ் தப்பு தப்பா நீங்க டிசைன் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அதையும் அவாய்ட் பண்ணும் அதே டேட் ஆஃப் பர்த் காலம் பத்து இடத்துல போட்டிருந்தீங்கன்னா ஈஸியா நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அண்ட் டேட்டா பேஸ் டிசைனோட ஃபேக்ட் எல்லாம் என்னங்கிறதையும் பி கேன் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் So these are the advantages of functional dependency. So, if we have a prescribed book, we will find out all types of dependency. So, this is the previous table. Now. So, the full dependency, the non-key column quantity is dependent on both invoice number and item number. In the invoice number, item number, we have a composite primary key. First define pannu niya borka. So, in the randai yu depend pannu niya in the non-key column quality irk. Quality vandu in the randai depend pannu niya irk. This is called as the full dependency. So, in the randai yu quality irk. 
duplicate data adu varadhu ninga eliminate pananungra avasiyam illa yen parunga for example 1001 and item number 1 abbingra po adoda quantity 5 அதே தௌசண்ட் நம்பர் ஒன்னை நீங்க இன்னொரு ஐட்டம் நம்பர் ஒன் கூட கம்பைன் பண்ண முடியும் முடியாது ஏன்னா அந்த ஐட்டம் நம்பர் ஒன்னு கூட தௌசண்ட் டூனு இருக்கு அதோட குவான்டிட்டி டூ வேறையா இருக்கு ஸோ யூனிக் ஐடென்டிபிகேஷனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் த்ரீ அண்ட் டூ இது இந்த இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்துட்டீங்கன்னா மறுபடியும் நீங்க யூனிக் ஐடென்டிபிகேஷனும் ஒன் குவான்டிட்டியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுவே வந்து டூக்கு பதில அந்த தௌசண்ட் த்ரீக்கு பதில ஒன் இருக்குன்னா அதோட குவான்டிட்டி வேற ஸோ இந்த மாதிரி யூனிக் ஐடென்டிபிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்றது தான் வந்து ஐட்டம் <coughs> நம்பர் <coughs> ஐட்டம் நேம் ஐட்டம் பிரைஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா பாருங்க இந்த ஐட்டம் நேம் ஸ்க்ரூ ஐட்டம் பிரைஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா அது என்னன்னு தெரியணும் அப்படின்னா நீங்க ஐட்டம் நம்பர் டிபெண்ட் பண்ணா போதும் ஏன்னா ஸ்க்ரூக்கு உண்டான ஐட்டம் நம்பர் ஒன் அந்த ஒன்னு தான் இங்கேயும் ஸ்க்ரூன்னு காமிக்குது இங்கேயும் ஸ்க்ரூன்னு காமிக்குது அதே மாதிரி ஃபோர் அப்படின்னா ஹேமர் அது இங்க மட்டும்தான் இருக்கு அதே மாதிரி டூன்னு பாத்தீங்கன்னா நட்டு இங்கேயும் டூனா நட்டு So, unique identification ke, the item name and the item number depend on the item name. And that is invoice. If you talk about partial dependency, you can invoice the item number and the item number. This invoice number is the item number. But, if you don't have any non-key column, 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 you can say that is called partial dependency. ஸோ இந்த ஐட்டம் நேம கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு ஐட்டம் நம்பர் இருந்தா போதும் இன்வாய்ஸ் நம்பர் தேவையில்லை அதே மாதிரி ஐட்டம் பிரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் எனக்கு ஐட்டம் நம்பர் இருந்தா போதும் இன்வாய்ஸ் தேவையில்லை திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர் தெரியறதுக்கு எனக்கு இன்வாய்ஸ் டேட் இது மட்டும் இருந்தா போதும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சின்னு பாத்தீங்கன்னா மிச்சம் எழுதி இருக்கிறது என்ன இந்த கஸ்டமர் நேமும் கஸ்டமர் நம்பரும் சோ இந்த மாதிரியான இடத்துல இந்த நான் இதுவும் நான் கீ காலம் தான் இது நான் கீ காலம் தான் இந்த ரெண்டுக்கும் பிரைமரி கீக்கு சம்பந்தமே கிடையாது சோ அது அதுக்குள்ள டிபெண்டன்சி வந்துச்சுன்னா தட் இ கால் இட் அஸ் டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சி கீஸே இல்ல ஆனா இன்னொரு நான் கீ காலம் இன்னொரு நான் கீ காலம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா தட் இ கால் இட் அஸ் டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சி சோ இப்ப எல்லாத்துக்கும் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் டிபெண்டன்சிஸ் புரிஞ்சுச்சா இனி டவுட் Do you have any doubt in the dependency? <coughs> Full dependency is the non-key column. It is dependent on the two. Partial dependency is as the name indicates. Part. Part is dependent on the two. Transitive is the same as the non-key column. It is dependent on the two. Why do you say the same as the non-key column? It is the same as the composite primary. So this is called as a transitive dependency. Can you able to 